Добро утро! Вече е понеделник. <laughs> Ние оцеляхме след вчерашния ден, който макар и трудно оцеляхме всъщност, но след два часа сън сме, сме на линия, за да продължим да <laughs> горе долу, за да продължим да отразяваме най-интересното от Световния мобилен конгрес. Но в момента се насочваме към Пире Гран Вия Барселона. Точно така. А, голямата тълпа е днес, голямата лудница също ще бъде в следващите няколко дни. А, първо ни очаква Катер Пилър. Да, се лъжа. Скат, Сони, Марк Зукърбърг в неговия си толк, който вчера открадна шоуто на Самсон. Абсолютно. И какво ще? И горе-долу това е днес от така официалния събития. Ще видим какво се случи по щандовете на някои от големите... Ще търсим интересни джаджи, които може да са толкова популярни, но да, ако са интересни. Както ни е интересен ден, останете с нас. Чао за сега! Което сме на щитанта на КАТ, това е новия S60, който идва с термокамера. Неговите употреби могат да бъдат много интересни. Здравей, GoPro! Свещи майка си, баща си, цялото си семейство. Правете ни вече са по-бюджетните модели, етап 3.7 и етап 3.8. Как се усещам към името? Този е 7 инчов, а този е 8 инчов. Спецификациите вика ще ви ги кажа след малко. Аз искам да покажа нещо, което адски много ми харесва в тези два таблета. Не много се смениха логото и брандинга на скоро, на скоро преди половин година. И ето това е много цей лого. Обаче с тези таблети е капаче, което се отваря малко трудно, но все пак се отваря. И тук може да сложите микроерси карта и още нещо. И е доста приятен стъч към това как върви визията на Lenovo. Това е нещо много ми харесва. Вики, сега прехвърляме към теб, за да кажеш спецификациите, като е ни истински новинари. Вики, Вики, Елия. Да, 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 се позиционира и в такъв ценови клас, че това е напълно, напълно достатъчна резолюция. А, по-интересното е, че именно поради семейната си натура, тези таблети, идва с а, специален режим за деца. А, какво друго? Оборудвани се с долби атмос, за да може да бъде гледането на филми още по-приятно за внимание. MediaTek процесор, 4.64 битов и Android 6.0. Някои неща ни прочетат от тук, имаме тежокетчета, но... Това е сценария, който можем да преместим до камерата. Да, абсолютно. Uh, имаме ли още нещо да гледаме на щанда на Lenovo? Да, имаме няколко лаптопа, които да, да ви покажа, които са готини. Спред малко. И сериалът Момичетата на късмета продължава с uh, този ThinkPad Yoga. Светлината се смени. Светлината продължава да се смени. Сега отговаря на ярките на човек, който има дисплея, защото той е... Вие сте с поредния епизод на Момичетата на късмета. Вие сте в Барселона на щанда на Леново и този лаптоп е много специален. Лаптоп идва с OLED дисплей, който прави стоите листина много впечатляващо, поставен на обикновените. Е доста бледнея. Определено има разлика. Определено има разлика. Това също се ThinkPad X1 Yoga, което е Yoga версия на X1 серията бизнес лаптопи на Lenovo. Той идва с 6-то поколение Intel Core процесори. Windows 10 и е един от най-леките бизнес лаптопи. Тежи малко под килограми 300. Но готин дъч за разлика от обикновените йоги. Тук клавиатурата леко излиза 
нейната подложка, за да не се натискат бутоните, за разлика от обикновените йоги. И като цяло, адски приятно устройство, определено бих искал да имаме един такъв. И OLED дисплея наистина е колено различни, цветовете са много по-наситени, много по-ярки и като цяло хранината изглежда много по-добре. Завършвам обиколката на Штан на Ново с един 15-инчов лаптоп от серията Yoga 510. Много впечатляващо при него е, че този 15-инчов лаптоп се огъва съвсем лесно, за да се използва в този режим. Ами, това беше от штанда на Lenovo. Нямаше много неща, но имаше интересни неща. Купихме един телефон, не мокрихме се, огърнахме 15-инчов таблет, видях много лед дисплей. Въобще ли ни мисля, че денят започва доста добре. После е до сега господин Дямбов. Господин Дямбов сега следва Sony. Sony, точно така. Сега отиваме на штанда на Sony, за да видим какво много има от тях. Вече съм на штанда на Sony, в ръката си държи Xperia X. Това е един от трите нови модела, които компанията обяви тази сутрин. Този конкретно пристига с Snapdragon 650 и 3 GB RAM памет. Но най-интересното в него са камерите. Основната камера е 23 Мп и има така наречения Predictive Auto Focus, който успява да заснеме снимка от заключено състояние за наистина кратко време, което сега се случи. Както ще видите и след малко в една много интересна демонстрация от штанда на Sony. Освен това, телефонът пристига с може би вече леко изтъркания дизайн на Xperia серията, но все пак той продължава да бъде наистина добър и да дава много добро усещане в ръката за премиум устройство. Това е само един от трите модела. След малко ще видим Xperia XA и Xperia X Performance. Това е Ръката ми вече е Xperia XA. Това е най-низкият клас смартфон, който обяви тази сутрин Sony на мобилния конгрес в Барселона. Той е много специален, тъй като неговият 5-инчов дисплей има изключително тънка рамка, както може да видите. И изглежда наистина потрясаващо добре, аз съм впечатлен от това. Той пристига с MediaTek процесор и 2 GB RAM памет, заради което работата му едва ли ще е толкова бърза, колкото на другите два смартфона които са в малко по-висок ценови клас, освен това. Също така неговата камера... Освен това, неговата основна камера е 13 мегапикселова, докато предната е с 8 мегапикселова резолюция, което значи, че снимките ще са малко по-лоши, отколкото на другите два модела, но въпреки това, неговата работа е впечатляваща. Честно казвам, нямам търпение да пробвам точно този модел, тъй като тук много неща са заложени на карта, дали Sony ще спечели ниския клас, там винаги са имали добри модели, въпреки че имаха някои затруднения преди известно време. Много готино устройство. Не знам каква ще е цената, очаквам сте търпение да разберам. Това е Sony Xperia Ear, което представлява нещо като Bluetooth Handsfree, което обаче е умно. Що ми каза, че съм получил съобщение. Като цяло тази джаджа е много готина, защото е интелигентна и може да чете съобщения, неща от календара, нотификации, включително от WhatsApp, от всякакви месенджери, вайбъри и така нататък. Освен това може да водите разговори през нея и да управлявате с глас. Може да напишете съобщение или да се обадите на някого. Устройството ще бъде пуснато на пазара през лятото, без някаква конкретика точно кога през лятото. И в началото ще подържа 8 езика, естествено българския не е сред тях. Отново на мобилния конгрес в Барселона в Комисика за Руснак и ме попитаха дали говоря руски. Не, не говоря руски, но ще подържа руски, така че ако вие говорите руски, сте спасени, ще подържа английски естествено. Но това изглежда доста интересно и искам да го пробвам. Мисля, че казвам това за прекалено много продукти тук, но наистина нещата са много интересни. Това беше от штанда на Sony. Компанията отново представи доста приятни устройства от серията Xperia. Честно казано, не очаквах отново да видим нови Xperia устройства, след като на IFA бяха представени Z5 устройствата. Но въпреки това съм доволен от това, което видях. За съжаление, Xperia X Performance не е тук и не можахме да го видим. Но видяхме Xperia X и XA, които са много приятни за своите ценови класове. Надявам се да можем да ги тестим на съвсем скоро и очаквайте повече подробности за тях на Hi.com.bg, както информация кога ще бъдат на българския пазар. Истината е, че днес е един особено тежък ден за нас двамата, тъй като успяхме да спим горе-долу около 3 часа. 
заради което в това видео може да чуете някои много често да. повтаряни неща, без да има нужда. Може да чуете и някои неща, които не са напълно точни, но за това следете highcom.bg, където информацията е проверена. Нали, Вики? Абсолютно, проверява се. Веднъж под ваш... Не само от теб, нали? Подриш, не само от мен. Значи така, <laughs> не доспалите <laughs> хора, стък са повече. И да, но, а... си заслужава. Заслужава си, абсолютно наистина си заслужава. Аз лично осъзнавам колко много се вълнувам от, от, от това събитие. Може би ще го опиша в текст тези дни. Не знам, не обещавам. Не ме търсете после, ако не, не изпълнят тази закана. Ще бъдеш потърсен от закона. Да. В общи ние с продуктовите неща всъщност днес приключихме сравнително рано. След щанда на Sony, не, не ходихме почти никъде на продуктови неща. А, бяхме на няколко презентации. Едната беше на тема 5G, а, за която ми е много сложно да кажа накратко как, какво точно казаха, но в най-общи линии а, бъдещето е в 5G, бизнеса го очаква с нетърпение и това е бъдещето на бизнеса. Ти беше на Аз бях на IoT. конференция, да, IoT Ericsson, което се оказа, че е малко по-бизнес ориентирано и също беше доста а, схематично цялото нещо. Това, което може би по-интересно, че Ericsson има договор с... А, а, как ми скочи името? Ахитарска компания... Няма да мога да кажа сега, ще ви намерим в текста. Това е за IoT. <laughs> Абсолютно. Така, това, което следва сега, всъщност в момента сме на едно място, което изглежда празно. Не, не изглежда чак толкова празно, но да, е малко по- има малко повече свободно пространство. И това място е зала 4 на Световния мобилен конгрес на Фира Гранвия в Барселона. И тук ще се проведат няколко много важни презентации. В момента е 4 следобед, след 2 часа е презентацията на Марк Зукърбърг. И сега ще обърна камерата, за да видите опашката. Предполагам, че е заради тази презентация. Това са хората, които искат да видят Марк Зукърбърг и чакат два часа по-рано. Ние сме сред тях. Надявам се да бъдем на по-хубави места, за да можете да видите нещо повече. Ако не, ще ви разказваме след това. Да след малко. За щастие успяхме да сме на четвърти ред за презентацията на Марк Зукърбърг. За нещастие сме до стената. Притиснаха ни. <сък> а да. бяхме намерили чудесни места, за да може да предаваме да. по най-добрия начин, но well, малкият човек така. беше смачкан от корпорациите. Точно така. Но всъщност гледката все пак е добра. <сък> да, да, абсолютно. Първият ден на Световния мобилен конгрес в Барселона 2016 е към своя край. А, свърши и дискусията на Марк Зукърбърг, за която с Вики си говорихме какво ли е усещането да знаеш, че хиляди, дори милиони хора те гледат, слушат те и чуват какво казваш. Това е доста интересно. А, но всъщност Марк Зукърбърг говори за четири основни неща. Uh, VR отново, както и е вчера на събитието на Samsung. Това е много голяма тема за Facebook, очевидно. Втората тема беше видеото и развитието на видеото. Очевидно, uh, това е много важно за Facebook, много важно за бизнес модела на Facebook в близките години. Очевидно, това ще е важна тема за всички ни. Uh, така че да, има какво да се случва там и какво да се чете и да се гледа. Другото нещо, за което говори, беше свързването на другата половина на света. Това е тема, за която той говори миналото година на Световния мобилен конгрес и по-миналото година на Световния мобилен конгрес. 
и всъщност се оказва, че това е проблем, който остава. За мен много интересно беше споменаването от него въз най критиката към а, 5G, да, ето минаха, а, критиката към развитието на 5G, а, за това, че всъщност отново е за хората с привилегии, за богатите бели хора а, и това, че ако не променим нещо, най-вероятно през 2020 това ще се говорим, че има 4 милиарда души, които не са свързани към интернет. И всъщност желанието на Марк Зукърбърг да свържи целия свят, което е доста, доста интересно. И не мога в момента да се върнеш, че ще в момента, който говори. А, 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 а говори за това, че ще предпитва, че ще използва 99% от това. Кога се търси за предварителност. И четвъртата тема, Вики, кой е ред? Да, смисъл, това, което беше много противоречива тема, когато се роди дъщеря му, Uh, той и жена му направиха така едно интересно изявление, в което казаха, че ще отделят 99% от богатството си за благотворителност. Това беше малко така възприето от едни хора по странен начин, други вънега започнаха да търсят uh, скрития смисъл на това как се укрива данъци по този начин. Интересното е, че Закубър сега обясни, че това не значи директно благотворителност, това значи, че може да се влагат да се влагат пари в определени организации, като могат да постигнат нещо в определени медицински центрове, примерно, които могат да открият лекарство за рак и така нататък. В смисъл, не е толкова просто, колкото дам 10% от бъдеството си за благотворителност. Да, всъщност идеята е, че с, с, с тези фондове, които са създали, Марк Зукърбърк и неговата съпруга искат да финансират както нон-профит организации, да. така и бизнеси, които могат да подобрят живота на хората. На мен лично всичко това ми звучи много добре, но както зададох въпрос а, в а, и материал на HiCombeg е свързан с а, VR нещата от вчера. А, много ми е интересно какъв ще бъде резултата, дали наистина Марк Зукърбърг и бизнесът целят един хубав свят, в който технологията ни помагат или ще живеем в а, някои от антиутопите, които сме гледали. Ами, на мен също ми е по-скоро интересно, защо трябва да гледаме толкова крайно чак и е перфектен свят и антиутопи. Това, че правиш пари, ако правиш и добро, едното не елиминира другото на някой. А, всичко е в баланс, също си. Абсолютно да. И отново някакви хора искат да минават много невъзпитано. Да, да, търсим баланса. Търсим баланса и на мобилния конгрес в Барселона. За сега... Често казвам, нещата бъдат доста интересно. Очертава се годината на VR-а, очевидно, годината на 5G, очевидно. И това не е първата година на 5G, нито първата година на VR, но няма и да е последната. А, нещата върват интересно. Продължайте да гледате нашата влога и да четете HiCombeg. Следете Telenor в Twitter и в Facebook. Благодарим на GoPro за камерата и за възможността да снимаме нещата. Може би не е оптимално, но много по-добре, отколкото а, до сега. Тоест, снимаме ги. Мисля, че всъщност се радваме на всяка по-обратна връзка. А не това е нещо, което правим за първи път. Много сме ефициазирани, но го правим за първи път. Точно така. Пишете ни. Всеки полезен съвет, всеки полезен съвет е полезен. Малко да. така. Да. Uh, пишете ни във Facebook, в Twitter, на имейли на перископи и където си пожелаете, където ви е удобно и където можете да ги намерите. Ние сме на линия. Благодарим ви. До утре.